ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ണിയപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പ്രസാദമായിട്ട് കിട്ടണ ഉണ്ണിയപ്പം അല്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം ആ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്കിത് പറഞ്ഞു തന്നത് എൻ്റെ അച്ഛനാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ നന്നായിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛനോട് ചോദിച്ച് ഈ ഒരു റെസിപ്പി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് അതേ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് അമ്പലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാരും വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ണിയപ്പം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവര് മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പമുള്ള ബെലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടു നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഉണ്ണിയപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റായിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു റോബസ്റ്റ പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് റോബസ്റ്റ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാലിപ്പൂവൻ പൂവൻപഴം പാളയങ്കോടൻ കദളിപ്പഴം ഇതിലേത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശർക്കര ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ നാല് കട്ട ആയിട്ടുള്ള ശർക്കരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ തേങ്ങാ കൊത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് പിന്നെ വറക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് സോഫ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ അവല് യൂസ് ചെയ്യും അവലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൊന്ന അവലാണ് എടുത്തിരി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാ കൊത്ത് നെയ്യിൽ വറുത്തെടുക്കാം നെയ്യിൽ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് അപ്പോൾ നെയ്യിൽ ഇതാ ഇതേപോലെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഈ ഒരു തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു പഴം നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഉടച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ണിയപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മിക്സി ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാം എല്ലാം കുഴച്ചെടുക്കുക ഈ ഒരു മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പഴം ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ പഴം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേന്ത്രപ്പഴം ഒഴുകിയ വേറെ ഏത് പഴം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം പാളയം കോടൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോബസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കദളിപ്പഴം അങ്ങനെ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പിന്നെ ഇതേപോലെ അവല് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അവല് മാക്സിമം എടുക്കാം അതൊരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് ചുമന്ന അവല് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ള അവല് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കാം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ ബാക്കിയെല്ലാം അതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അതാ കണ്ടോ മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ശർക്കര പാനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ശർക്കര പാനി നിങ്ങൾ ശർക്കര എടുക്കുമ്പോൾ കറുത്ത ശർക്കര ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ള ശർക്കര ഓൾറെഡി ഉരുക്കി എടുത്തു പോയി അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പക്ഷെ കളർ ഉണ്ടാവില്ല അത്ര അധികം കളർ ഉണ്ടാവില്ല കറുത്ത ശർക്കരയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് നല്ല കളർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കറുത്ത ശർക്കരയായാലും വെളുത്ത ശർക്കരയായാലും ടേസ്റ്റിനൊന്നും യാതൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടോ മാവ് കുഴച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഒരു വെളുത്ത കളറിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറുത്ത ശർക്കരയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും കറുത്ത ശർക്കര തന്നെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാ കൊത്ത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊ
അപ്പം ഞാൻ ആ മാവൊന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ കറുത്ത ശർക്കര വെച്ചിട്ടാണ് മാവ് തയ്യാറാക്കിയത് രണ്ടാമത് അപ്പോൾ വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലൊന്നും വേറെ വ്യത്യാസമില്ല ആദ്യം കാണിച്ച അതേ സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് ആകെ ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസം കറുത്ത ശർക്കര ഇട്ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കറുത്ത ശർക്കര വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ ഉണ്ണിയപ്പോൾ എല്ലാവരും വറുത്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മൈദയോ സോഡാപ്പൊടിയോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ കളറും ഈ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ കളറും കണ്ടില്ലേ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കറുത്ത ശർക്കര യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഒരു കളർ ഉണ്ടാവും ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നെയ്യിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പം നല്ല കളറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കണ്ടോ മൈദയോ സോഡാപ്പൊടിയോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ണിയപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഫോളോ ചെയ്ത് അതേപോലെ ഉണ്ണിയപ്പം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ വീണ്ടും അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ തിരിച്ചു വരാം അതുവ